ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ നമ്മളൊരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ജോലിക്ക് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു എസെൻഷ്യൽ ടൂളാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ട്യൂട്ടോറിയലേക്ക് നേരെ നമുക്ക് എക്സെൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളും എക്സെൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നേരെ എക്സലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എക്സലിൽ നമ്മളിതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആസ് യു ക്യാൻ സി ദർ ആർ സോ മെനി സെൽസ് ഇതുപോലെ സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ഈ സെല്ലുകളിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര സെല്ലുകളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് റോസ് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് താഴത്തേക്ക് ഉണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് സമയമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെയുള്ള കോളംസ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ കോളംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷീറ്റിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ അടിയിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഷീറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഷീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് സെക്കൻഡ് ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സെൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോകാം ഫസ്റ്റ് ഇതിന് നമ്പറിങ്ങും കൂടെ നെയിമിങ്ങും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എ വൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സി എ വൺ സോ ദിസ് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് സെൽ സെക്കൻഡ് വൺ വിൽ ബി ബി വൺ സോ ബി കോളം റോ വൺ ദിസ് വിൽ ബി സി വൺ അതുപോലെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ കോളത്തിലുള്ള സെക്കൻഡ് സെൽ എ ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിന് നെയിമിങ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് ഷീറ്റിൽ ഞാൻ റാൻഡം കുറച്ച് നമ്പേഴ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ എ ബി സി ഡി ഇ വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് പലപ്പോഴും ഏത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴായാലും നമുക്ക് എണ്ണമെടുക്കുന്നത് ഒരു ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സൽ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് കുറേ ഡാറ്റാസ് കിട്ടി അതിൻ്റെ എണ്ണങ്ങൾ അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് കൗണ്ട് വെറുതെ കൗണ്ട് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് വിൽ കൗണ്ട് ഓൺലി ദ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഓർ ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അതെല്ലാം നമ്പറുകൾ എന്തൊക്കെ വരുന്നു അത് മുഴുവൻ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഈ സെല്ലിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സെല്ലൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു സോ ദിസ് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈക്വൽ ടു വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗീവ് ദ കൗണ്ട് നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നൗ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ല് ഹൈലൈറ്റഡ് ആയി എ വൺ I'm going to count it from A1 to A17 ഐ ടു എ സെവൻറ്റീൻ വരെ ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്യും നോ ഹാവ് ടു ക്ലോസ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് യു ഫുഡ് ദ എൻഡ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഞാനൊരു ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു സി ദ നമ്പർ ഹാസ് ബിൻ ചേഞ്ച് ടു ടെൻ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ
ഡാറ്റ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്ത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡാറ്റാസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഈ ബ്ലാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളത് ആവശ്യം വരാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ഈക്വൽ ടു സോറി കൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് എന്ന് കൊടുത്തു ദൻ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ ടു സെവൻറ്റീൻ സി ദിസ് ഇസ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് രണ്ടിനെയും അത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യും ഈ ഫോറിന് ഞാനൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു യു സി ദ കൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ഹാസ് ബീൻ കം ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം അനദർ വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കൗണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് കൗണ്ട്സ് വിത്ത് വൺ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്താണ് കൗണ്ട് ഇഫ് നമുക്ക് ഒരു പാരാമീറ്ററും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൗണ്ട് ഇഫ് എ വൺ ടു എ സെവൻറ്റീൻ ഈക്വൽസ് എ എ വൺ തൊട്ട് എ സെവൻറ്റീൻ വരെ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും എ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് ഇഫ് കൗണ്ട് ഇഫ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ റേഞ്ചാണ് അപ്പോൾ റേഞ്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എ വൺ ടു എ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് എ കോമ നൗ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു ചെക്ക് എ എന്നുള്ള നമ്പറാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ദെൻ യു ക്ലോസ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് സി കൗണ്ട് ഇഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നതുകൊണ്ട് അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എ എന്ന് കൊടുത്താൽ അത് ത്രീ എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കൗണ്ട് ഇഫ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൗണ്ട് ഇഫ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രൈറ്റീരിയാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ടേബിളിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിനകത്ത് ഈ ടേബ് ഇതൊരു ടേബിളിനായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിളിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനെയും ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു എലമെൻറ്റിനെയും ഇവിടെ ഒരു എലമെൻറ്റിനെയും നമുക്ക് കം കമ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ടു സീറോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിലിപ്പോൾ അഞ്ച് ഡാറ്റാസേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് എലമെൻസ് ഉള്ളൊരു ടേബിളാണ് വലിയൊരു ടേബിളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈക്വൽസ് കൗണ്ട് ഈഫ്സ് കൗണ്ട് ഈഫ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് കൗണ്ട് ഈഫ്സ് ആണ് കൗണ്ട് ഈഫ്സ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ വരെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ടേബിൾ വണ്ണിലെ കോളം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു സീറോ ത്രീ ആണ് ആൻഡ് ദെൻ അടുത്ത ഇത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടു സീറോ ത്രീ എന്ന് അവിടെയും അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇറർ വന്നത് നമ്മളൊരു ഡി എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തത് രണ്ട് ഡി കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് സെലക്റ്റഡ് ടു സീറോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഉള്ള എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് മാച്ചസ് ഓൺലി വൺ ഇത് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക കെമിസ്ട്രിയിൽ എ ഉള്ള കുട്ടികൾ ഫിസിക്സിലും എ ഉള്ള കുട്ടികൾ അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാത്തിലും എ ഉള്ള കുട്ടികൾ എത്ര പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ബി ഉള്ള കുട്ടികൾ എത്ര പേരുണ്ട് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കൗണ്ടീസ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഫൈൻ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു